Wij van Sunweb TV bevinden ons nu op de hoek van de Smeltsweg. En hier uh, brengen wij bezoek bij de DC. De DC heeft ons uitgenodigd om een situatie hier in beeld te brengen. Het gaat om uh, het vuil dat de mensen storten, komen storten hier in de weg. De DC zegt vorige week terug, hebben niet lang terug, hebben ze schoongemaakt en nu maken de mensen weer een troep in de straat. Wij brengen u naar dit moment met DC Bola van Paramaribo Noordoost. Melsig is een verbindingsweg. Aan de ene kant heb je Charlesburg. En aan de andere kant heb je de verlengde uh, Jozef Israëlstraat eigenlijk. Dus het is een verlenging van de Jozef Israëlstraat dat in een zandgedeelte overgaat richting uh, Charlesburg. Het is dus een, 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 een verbindingsweg? Het is een verbindingsweg. Er wonen mensen hier. En uh, de mensen rijden hier elke dag op en neer. En we zijn al een hele tijd bezig om hier de boel een beetje schoon te houden. U ziet achter mij... Zoveel zwerfvuil. Vuil dat gedumpt wordt door mensen die hier in de omgeving waarschijnlijk woonachtig zijn. En de moeite niet nemen om hun vuil netjes op de bestemde plek te zetten. Ze komen hier en ze gooien allerlei troep neer. En wij hebben voor de jaarwisseling hebben we hier schoongemaakt. Ja? Samen met een ondernemer hebben wij één, de berm helemaal schoongemaakt zoals u ziet aan deze zijde. Maar dat was ook aan de andere zijde hetzelfde geval. Maar ook de afvoerkanalen hebben we opgeschoond. Dus het zag er prachtig uit. Waarom? De mensen hierachter hadden aangegeven DC. Kijk, het is een bende hier. Er werden dode dieren hier gedumpt. Menselijk afval enzovoort enzovoort. Een troep van je welste. Onhygiënisch tot en met. En ik moest toen acuut ingrijpen. Heb ik ook gedaan. We hebben kosten nog moeite gespaard om hier een beetje de boel op te frissen, op te schonen voor de mensen. En wat zien we? Nauwelijks een week verder, dit. Dit doen Surinamers die onverantwoordelijk bezig zijn. En God zij dank dat er mensen in de buurt deze beelden hebben gefilmd. Waarbij iemand op heterdaad is betrapt. En we zijn nu bezig de man te achterhalen via zijn kenteken. En hij gaat daarvoor ernstig beboet worden. En hoe lang u geeft aan dat, dit, um, dat jullie al geruime tijd bezig zijn of bezig zijn geweest met het schoonmaken van deze straat? Hoe lang is dat al gaande? Nou, eigenlijk is vanaf het begin van de Smelsweg, dus zodra je de Jozef Israëlstraat uh, passeert richting Smelsweg, begint men al te dumpen. En dat gaat door tot hier, het bewoond gedeelte. Hier ziet u een woonwijk. En de mensen hebben ontzettend veel last. Ik word de hele dag gebeld. Zelfs s'avonds dat er hier uh, vuil wordt verbrand, vuil wordt gedumpt. Enzovoort, enzovoort. Het, de straat is onverlicht en grotendeels is ook nog onbewoond. Natuurlijk zal dat op termijn, als men hier weer gaat bouwen, gaat dat veranderen. Maar het gaat om nu. Het probleem is nu. Dus de mensen vragen om hulp. Ja? En ik heb ingegrepen. Ik kon niet anders. Het moest. U geeft aan dat uh, er iemand is of een buurtbewoner uh, gefilmd heeft of ja, op heterdaad is betrapt. Iemand op heterdaad is betrapt. Uh, wat gebeurt er met zo iemand of zo'n burger die dus op heterdaad is betrapt? Dus <coughs> gelukkig zijn er mensen die hier wonen. Ik heb ook een beroep op ze gedaan. Ik ben de wijk ingetrokken. Ik heb de mensen gemobiliseerd. Ik heb gezegd, jullie wonen hier. Jullie zijn mijn ogen en oren. Als u het ziet gebeuren... Film het, maak een foto, deel die informatie. Ja? En dat hebben ze ook gedaan. En ik ben er heel tevreden over dat ze het hebben gedaan. Maar het is bij lange na niet voldoende, want je kan hier niet constant iemand neerzetten om de wacht te houden. Dat is niet te doen. Maar uh, via media wil ik natuurlijk die samenleving oproepen om alert te zijn. We moeten samen collectief ervoor zorg dragen dat er controle komt. Ja, de politie kan niet overal zijn. De bestuurdienst kan niet eenmaal 24 uur handhaven. Wij hebben de samenleving nodig voor die sociale controle. Het is ook uw taak om mee te helpen om uw buurt schoon te houden. Ik kan het niet alleen. Zijn er borden geplaatst dat het uh, verboden is om vuil hier te starten? Borden zijn in de maak. We gaan wederom hier schoonmaken. Ik ga die troep. Die vuiligheid hier weer opruimen. Ik ga borden neerzetten en ik ga nog meer naar, ik ga kijken wat ik nog meer kan doen om hier een stukje, zal maar zeggen, dat het hier schoon blijft. Misschien dat er ook een tip of ja uh, wordt gegeven met betrekking tot de vuilniswagens. Rijden ze dan deze richting ook op? Uh, kijk, dit stukje is onbewoond. Dus ik neem aan dat afvalbeheer 
Zij doen hun best, maar dat is meer voor de bewoonde plekken, waarbij mensen hun vuil voor de deur zetten. Maar hier is eigenlijk een, een dumpplaats geworden. En waarom het ook hier gebeurt, laat ik dat er ook tegelijkertijd erbij zeggen. U weet, voorheen werd het aan de krippie gedaan, maar daar heb ik een hefboom gezet met wachter. En als u daar naartoe rijdt, dan zult u zien dat beide bermen nu schoon zijn. Dus men kiest nu een alternatief, want tra route voor ja trouwen de rot zo ja zo. Dus dat is waarschijnlijk gaan gebeuren. Men heeft de problematiek hier naartoe verschoven. Wat wilt u uiteindelijk van de samenleving? Wat verwacht u uiteindelijk van de samenleving? We zeggen allemaal, een schoon milieu is heel belangrijk. Ja? En dat willen we ook met z'n allen. Maar er zijn nog steeds een paar mensen die dat niet goed begrepen hebben. De manolera les. En dit is het resultaat. Ik hoop dat via u wij de mensen weer kunnen inspireren om dit vooral niet te doen. We zijn een nieuw jaar ingegaan. Laten we met goede voornemens beginnen. En er zijn mogelijkheden zat om van je vuil af te komen. Er zijn in de verschillende resorten ook grof vuil op haaldagen georganiseerd. En we gaan daar met die actie ook verder. Regelmatig wordt ook erf, uh, uw uh, vuil, vuil, uh, vuil ook opgehaald. Door afvalbeheer. Dus de overheid doet haar best. Maar mensen zijn gemakzuchtig. Vuile zakken. Ja, de vuil is gepasseerd. De mannen want chibra dotti. Nog een dagje even binnenhouden. Of achter op het erf bewaren tot de vuil weer komt. We willen heel snel van onze troep af. En het is niet alleen hier. Maar dat zie je eigenlijk ook op verschillende andere plekken. Ook in de binnenstad, ook in andere districten. Het is een enorm probleem in Suriname. Ik hoop dat de boetes ook, die zijn veel te laag. Hè. Er is een milieuwet. Ik hoop ook dat, de milieu, dat, dat die boetes verhoogd worden. 100%, 200%, 300%. Mensen moeten het voelen in hun zak dat dit niet kan. Anders ga je ze niet kunnen, 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 op andere gedachten kunnen brengen. De man die we nu in beeld hebben gebracht, die wordt in ieder geval opgespoord. We weten wie dat nu is. Hij wordt opgeroepen en hij gaat inderdaad ernstig beboet worden. Dit moet een voorbeeld zijn voor alle anderen om dit na te laten. Doe het niet meer, laat het na. Ja, dus uh, het is vreselijk wat we uh, nu hebben geconstateerd. Nadat we het hebben opgeruimd, niet lang daarna zien we hetzelfde weer gebeuren. Het is het, uh, we moeten degene die uh, die tipje vergeven, die verdient natuurlijk een pluimpje. Dat, uh, als iedereen dat zou doen wanneer iemand dat uh, geconstateerd heeft en het doorgeeft, zodat we die mensen kunnen beboeten, dat zal het wel een keertje ophouden. Dus dat is er even van af. Dit is ook eigenlijk, het gaat eigenlijk ook om ja, hygiëne, ziekte, gezondheid natuurlijk. Want als we zo om ons heen kijken, is dit niet uh, aangenaam om te zien. Wat heeft u aan de mensen thuis te zeggen? Dat ze dit niet moeten nalaten natuurlijk. En uh, ja, uh, als we zo doorgaan, krijgen we dan meer ziektes. Uh, Misschien gaan zich hier uh, komen nestelen en zo. En ook komen er zwervers hier uh, dingen verbranden, zodat de uh, uiteizer vrijkomt en zo. En, want dat er een hele grote brand. Dat was laatst gebeurd. Hè? Ja, en dan uh, kreeg de hele buurt uh, last van uh, rook en meer van dat soort dingen. Betekent dat dit, uh, dit vuil ook wel weer opgeruimd wordt? Ja, door... ja dat gaan we zeker moeten doen. Het kan niet zo blijven. Dat, van, de week, van, de week, van de week nog. Van de week nog gaan we dat opruimen. Okay. Ja, want, uh... ja, wie moet het anders opruimen? <laughs> dus we hebben geen keuze. We moeten doen wat we moeten doen. We gaan wederom moeten... Uh, uh, geld moeten investeren om andermans troep te gaan opruimen. En dat is meer dan belachelijk. Dit kan absoluut niet. Ja? Maar we gaan het opruimen, we gaan ook borden plaatsen. En dan hopen we, we hopen natuurlijk dat het niet meer zal gebeuren. Ja? Maar uh, let's see, time will tell.